ang mga riders, whether Lazada, Shopee, or any other delivery rider, are they considered regular employees or independent contractors? Noong biyernes, naglabas ang Korte Suprema through Justice Marvick Leonen ng isang desisyon dun sa kaso ng Ditiang Kin versus Lazada and NLRC. At dito sa desisyon na ito na linabas ay ang sabi ay regular employees ang mga riders ng Lazada at hindi sila independent contractors. Yung petitioner dito ay hinire nung uh, Lazada nung 2016. At uh, of course, ang function ng delivery rider is to pick up no, from sellers and delivers them to the buyers. At uh, ito ay kinukuha nila sa company warehouse at sila ay binabayaran ng 1,200 pesos each uh, per day na sila ay naka-duty. However, nagpirma sila ng kontrata at tinawag nilang independent contractor agreement. After one year, sinabi ng Lusada na wala na silang kontrata, hindi na ni-renew. Ang kanilang kontrata, hindi na sila binigyan ng rota, hindi na sila pinagtrabaho. And immediately, uh, nag-file sila ng kaso sa NLRC. At uh, sabi ng NLRC, hindi, hindi kayo regular employee. Kayo ay mga independent contractor. No? At uh, per piece, kumbaga, ang usapan nila. Nin-elevate nila ang kaso sa Korte Suprema. At uh, sinabi ng Korte Suprema, eh, may mga factor na nagdi-define kung ano ang employer-employee relationship ng mga tao at ng kumpanya. And basically, sabi nila, mayroong four-way test ang uh, determination ng employer-employee relationship. Unang-una, yung employer has the power to select and engage the employees. So, sino ang nag-hire? Pangalawa, may bayad. So, payment of wages. Pangatlo, may power to dismiss. So, if you can hire, then you can fire. At pang-apat, yung power to control no? yung conduct ng employees' business. Uh, definitely, uh, sabi ng uh, Korte Suprema dito sa Lusada, ang nagdi-determine kung paano ikukondak ng business ng riders ay yung Lusada. Kasi sila yung nagbibigay ng rota, sila yung nagbibigay ng address, sila yung nagbibigay ng package. So definitely, uh, they have passed yung four-way test. And uh, because of this, sabi ng uh, Korte Suprema, eh, clearly na-integrate itong mga riders na ito doon sa roster ng regular employees ng Lazada and therefore yung kanilang dismissal was illegal. So uh, in order na ito na reinstatement plus back wages.